Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual Y fue esa vez la primera, que juntos quisimos volar Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas pueblo cubano. Desde Puerto Rico les saluda Solimar Ortiz Fusino del Grupo de Comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba en una edición más de Puerto Rico. ¡Somos Caribe! Es nuestro interés dar a conocer todos los frentes de lucha y resistencia que existen al favor de la independencia de Puerto Rico, en contra de las injusticias y sobre todo en solidaridad con todas las causas justas a través del mundo entero. En este sentido, quiero hacer una cita la cual les permitirá a toda nuestra audiencia entender a lo que me refiero. La poesía es un arma cargada de futuro. Título del gran poema de Gabriel Celaya. Tengo el honor de introducir uno de los grupos que ha mostrado su solidaridad inquebrantable durante los últimos siete años. Me refiero a la convocatoria abierta Poetas en Marcha, liderada por el maestro socialista y poeta revolucionario William Pérez Vega. Este colectivo ha sido vocal en todas las luchas de Puerto Rico y de otros países. Su poesía ha sido el fusil que se ha levantado a favor de todas las causas justas. Actualmente está compuesto por casi una veintena de poetas hombres y mujeres, y han ofrecido sus versos para la campaña a favor del Premio Nobel de la Paz para el contingente de médicos cubanos de la Brigada Henry Riff. Para darles un ejemplo de ello, traigo aquí algunos de los fragmentos de los poemas dedicados a la Brigada Médica Cubana, presentados para el 118 aniversario del gran poeta Nicolás Guillén. Dice William Pérez Vega en su poema Batas Blancas. Cuando alguien dice metralla, jaula, muro, buitre, Cuba dice batas blancas. Linet Mabel Pérez resalta en su poema Liturgia para no morir. Sé que se puede masticar la esperanza y andar durante kilómetros por caminos enlodados cargando la medicina y el pan. Luis Torres se pronunció en su poema Con los pobres de la tierra. Son manos cubanas rompiendo el viento, manos peregrinas de batas blancas que viajan con su batir de emociones y con su mejor son de aliento caribeño, que llegan de puerto en puerto como un sol repartido de esperanzas. Mientras Juan Gutiérrez concluye su poema Brigada Solidaria, levanta tu, tus alas, vuela alto, suena fuerte, retumba profunda, las caderas del imperio no te detendrán porque llevas en ti el corazón solidario de Fidel, el espíritu internacionalista del Che. A continuación, nuestro invitado, activista social y poeta nacional, William Pérez Vega, quien les abundará más sobre quiénes son poetas en marcha. ¡Adelante! Agradecemos que nos ofrezcan este espacio para dialogar con ustedes. Poetas en Marcha surge a partir de las luchas del pueblo puertorriqueño por los derechos de nuestra gente, específicamente durante las luchas de las comunidades para evitar que el gobierno nos eliminara cientos de escuelas. En aquella ocasión, 
Les recuerdo que nos convocamos frente al edificio central del Departamento de Educación. Hicimos una convocatoria abierta y logramos la participación de docenas de poetas de todo el país. La compañera Eva Ayala, maestra y portavoz de uno de los grupos magisteriales de Educamos, hizo una convocatoria y nos lanzó el reto de formalizar un grupo que tuviera como eje las necesidades del pueblo y como instrumento la poesía. Entonces, pues, nos organizamos. Eso fue para allá, para el 2014. Los miembros del grupo somos trabajadores, trabajadoras, que a su vez estamos en las luchas de la gente y militamos en esas luchas. Es decir, nuestra poesía y nuestro arte no va hacia el pueblo, sino que emana del pueblo mismo, que nos ofrece la materia prima para ese arte. Somos maestros, maestras, empleados públicos, trabajadores sociales, sindicalistas, pero más allá de quienes integran el grupo, siempre hemos dicho que Poetas en Marcha es una convocatoria abierta y abrimos las actividades a participación de otros grupos de poesía y de otros artistas. Estamos claros, siempre hemos estado claros, que la mejor forma de ser solidarios con otros pueblos hermanos es fortaleciendo las luchas sociales y anticoloniales en nuestro país. Entre nuestras áreas de trabajo están la, el apoyar las luchas de los más diversos sectores populares, digamos, las luchas en favor de la excarcelación de los presos políticos, el apoyo a otros pueblos del mundo y muy en especial la solidaridad y apoyo al hermano pueblo de Cuba. De hecho, una de las integrantes de Poetas en Marcha es Flora Santiago, que es poeta, es cantante, quien fuera la primera presidenta de la Brigada Juan Ríos Rivera, que es el nombre de la Brigada Solidaria, que durante unos 30 años ha estado visitando Cuba. Esa brigada es organizada por el Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico. Como grupo, organizamos actividades solidarias eh, en diversas ocasiones, pero más importante aún, participamos de las actividades que convocan los sectores ambientales, energéticos, educativos, eh, de apoyo a Palestina, la comunidad LGBT y claro está las actividades solidarias con el pueblo cubano. Es decir, el contenido de la poesía que trabajamos emana de la calle, de la gente del día a día, de lo que hacen los compañeros y compañeras como parte del pueblo puertorriqueño. De mi parte, pues, por ejemplo, yo llevo décadas escribiendo consignas que históricamente han sido utilizadas en cientos de manifestaciones en favor de nuestro pueblo. De hecho, hemos estado haciendo consignas desde antes de la década de los 80 y muchas de ellas se siguen cantando como parte de las manifestaciones, aparte de que cada vez que se planifica una actividad, pues nos piden eh, consignas, consignas a tono con la actividad actualizada y redactamos consignas nuevas. Más allá de las consignas, los miembros de Poetas en Marcha escriben poesía con temas que promueven el cambio social, la libertad de nuestro país y pues todas las causas justas de nuestra gente. Es decir, nuestro grupo nace a partir del compromiso social. Siempre hemos dicho que podemos escribir sobre el paisaje, sobre las flores, sobre el amor o sobre el tema que sea, pero entendemos que hay, hay que ir más allá de la palabra y que estamos obligados a militar en favor del ambiente, en favor de las comunidades de trabajadores, de las trabajadoras, porque si no asumimos esa defensa, entonces nos quitan, nos, nos quedaríamos sin temas para escribir. Por eso somos militantes del arte, de la poesía como instrumento al servicio de las necesidades intereses y aspiraciones del pueblo. Nuestro escenario pues, está en cada lucha social. Estamos en las escuelas, en la lucha contra las cenizas tóxicas, en las manifestaciones contra la Junta de Control Fiscal y en numerosas actividades de solidaridad, incluyendo la solidaridad con otros pueblos. 
parte de esas actividades son las del Comité de Solidaridad con Cuba, en las que siempre decimos presente. Aparte de lo anterior, hemos divulgado pues, numerosos videos sobre los problemas del país, utilizando la poesía, y hemos publicado varias antologías como la titulada Oscar Hecho de Poesía, que incluye poemas en apoyo a la excarcelación de nuestros presos políticos y en particular la excarcelación de Oscar López Rivera. La antología, por ejemplo, de Ana Belén sobre Ana Belén, Ana Belén, un poema entre dos alas, que incluye las obras de poetas puertorriqueños y cubanos sobre la excarcelación de Ana Belén Montes y también la antología dedicada a don Rafael Cancel Miranda, uno de nuestros héroes nacionales, que ya pronto esperamos poner en circulación. También estamos a cargo de un programa de radio entre versos por la cadena Radio Universidad, donde entrevistamos y damos a conocer a escritores y escritoras de Puerto Rico. En resumen, nuestro trabajo es en favor del pueblo y de sus diversos sectores. Es en favor de los desposeídos y marginados de cada día, porque precisamente esos sectores le dan sentido al país y son los que realmente luchan por ese Puerto Rico justo y digno del que tanto hablamos. Eso es lo que en resumen es Poetas en Marcha. Somos parte también, obviamente, de ese reclamo mundial para que se elimine el bloqueo criminal que tanto daño causa a esa gente querida y hermosa de Cuba. No queremos dejar pasar la oportunidad para destacar el principio de solidaridad que nos anima y a su vez invitar a compañeros poetas cubanos que, para que nos pongamos en contacto y organizar juntos algunos proyectos que consolidan esa relación solidaria que siempre ha caracterizado la hermandad entre estos dos pueblos hermanos que son Cuba y Puerto Rico. Reiteramos la invitación a todos los poetas del pueblo cubano y hermanos desde la poesía. Pueden hacer en el, el enlace a través de la página de Facebook de la agrupación bajo el nombre Poetas en Marcha. Hemos llegado al final de este programa. Se despide de ustedes su amiga Solimar Ortiz Musino, reiterando que Cuba y Puerto Rico siempre estarán unidas más allá del bloqueo. ¡Hasta luego! Se palpita y se vive más allá de la conciencia Fieramente existiendo, fieramente afirmando Como pulso que golpea las tinieblas Que golpea las tinieblas Cuando me miran de frente los vertiginosos ojos Claros de la muerte se dicen las verdades más bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que respiro trece veces por minuto. Ser y en tanto somos, la luz sí que glorifique. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se entiende y evade. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Tus 
falta siento en mí a cuánto sufren y canto respirar canto y canto y cantando más allá de mis penas de mis penas personales me ensancho, me ensancho no es una poesía gota a gota pensada no es un bello producto, no es un fruto perfecto lo más necesario, lo que no tiene nombre Son gritos en el cielo Y en la tierra son acto. Quiero daros vida, provocar nuevos actos Y calculo por eso, con técnica que fue Me siento un ingeniero del verso y un obrero Trabaja con otros en la patria, la patria y sus aceros, porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecar un adorno, les estamos tocando fondo, estamos tocando fondo. Estamos tocando fondo, estamos tocando fondo.